ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு என்று இந்த நாட்டை வேறு பாதைக்கு அழைத்து செல்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனம் அப்படி நடத்துவது என்பது மனித குணங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்வுரிமைக்கு எதிர்ப்பான செயலாக அது மாறிவிடும் நாம் நண்பர்களாக உறவினர்களாக ஒரே குடும்பமாக இருப்பதை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அண்ணல் காந்தியடிகளினுடைய வழியில் பண்டித நேருவின் வழியில் இந்திரா காந்தியின் வழியில் ராஜீவ்காந்தியின் வழியில் இந்த நாட்டை தொடர்ந்து திசையை மாறாமல் பாதுகாத்த காரணத்தால் இந்தியா தப்பித்துக் கொண்டது என்று சொல்வதில் நாம் பெருகிவிட வேண்டும் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை சிதைத்து விடுவதற்கு யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தமிழகத்திலே உறுதியாக இருக்கிறோம் இந்தியா என்பது ஒரு பரந்தப்பட்ட தேசமாக பார்க்கப்படுகிற இந்த நாடு பல மாநிலங்களின் ஒருங்கிணைப்பாக ஒன்றியமாக இருக்கிறது அதைத்தான் நம்முடைய அரசியல் சட்டமும் சொல்கிறது ஆனால் இந்த நாட்டில் ஏறத்தாழ ஒரு மூவாயிரத்து ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஜாதிகள் இருக்கிறது இந்த நாட்டில் ஒரு பத்து பதினைந்து மதங்கள் இருக்கிறது அனைத்து மதங்களும் அனைத்து ஜாதிகளும் அனைத்து நிலைகளிலும் இருக்கிற மக்கள் வாழ்கிற ஒரு நாடு பரந்துபட்ட பூமியாக இது பார்க்கப்படுகிறது அதுதான் யதார்த்தம் கூட இங்கே மதங்களால் இனங்களால் மொழியால் பல்வேறு கலாச்சாரங்களால் இந்தியா இன்றைக்கு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை இந்த கலாச்சாரங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒன்றோடொன்று பகிர்ந்து கொண்டு ஒன்றை ஒன்று மீறாமல் ஒன்றை ஒன்று போடு போட்டியிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அண்ணல் மகாத்மா காந்தியடிகள் கண்ட கனவு எல்லோரையும் இணைக்கிற தேசமாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் வாழ்கிற பூமியாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த கனவைத்தான் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு வழங்கினார்கள் இங்கே அவர் குறிப்பிட்டார்கள் தென்னாப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து அவர் இங்கே வந்து காங்கிரஸ் தலைமை ஏற்பதற்கு முன்னர் இந்தியாவிலும் சுற்றி பார்த்தார்கள் ஒன்றரை வருடம் இந்தியா மாநிலங்களிலே வந்து பார்த்து மக்களை கண்டு அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு காங்கிரசுக்கு தலைமையேற்றாக என்று சொன்னார்கள் அது உண்மைதான் இந்தியா போன்ற இந்த பெருநாட்டில் இருக்கிற வாழ்கிற மக்கள் இனத்தை முதலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொண்டால் அந்த மனங்களை தெரிந்து கொண்டால் அந்த மன உணவுகளை நாம் பகிர்ந்து கொண்டால் ஒருவருக்கொருவர் நிலைப்படுத்தி கொண்டால் எல்லாம் சரிசமமாக ஆகிவிடும் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட இந்தியாவை நாம் கட்டி காத்த பெருமை இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கு அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கு பண்டித நேரு அவர்களுக்கு அதை தொடர்ந்து அண்ணல் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு அதை தொடர்ந்து ராஜீவ்காந்தி நரசிம்மராவ் நேற்று வரை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் என்று நம்முடைய தலைவர்கள் பிரதமர்கள் இந்த நாட்டை காந்திய வழியில் காந்திய பார்வையில் காந்தி வகுத்த அந்த நெறியிலே தவறாமல் இந்த நாட்டை வழிநடத்தி வந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும் நேற்று இந்தியா இன்றைக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன் இருந்த இந்தியா இன்றைக்கு இல்லை என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அதிலே சொல்வதிலே நமக்கு தயக்கம் இல்லை இது தனிப்பட்ட கால்புரட்சியால் அரசியல் பார்வையில் நான் சொல்லவில்லை ஒரு சாதாரண குடிமகனாக ஒரு இந்திய பிரஜையாக இதை நான் சொல்வதிலே வெட்கப்படவில்லை வருத்தப்படவில்லை அதை சொல்வதிலே எனக்கு பெருமை இருக்கிறது அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நாட்டுக்கு பன்முகத்தொக தன்மை கொண்ட நாட்டுக்கு அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்த பெருமை அனைவரையும் ஒரு சேர பார்க்க பெருமை அனைவருக்குமான இந்தியாவை உருவாக்கிய பெருமை நமக்கு உண்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உண்டு இது கட்சி அடிப்படையில் இதை பார்க்க வேண்டாம் நிதர்சனமான அடிப்படையில் இது நடந்த உண்மைகள் 
அந்த வரலாறுகளை இன்றைக்கு திரிப்பதற்கு ஒரு திரிபினலை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது வேதனைக்குரிய விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே தொடங்கிய அந்த நிலைப்பாடு வேகமாக இந்திய கலாச்சாரத்தை சிதைப்பதற்கு இந்திய பன்முக சந் நிலையை மறைப்பதற்கு இந்தியாவில் காலம் காலமாக இருக்கிற இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்டியன்கள் ஜைனர்கள் இன்னும் பல சமூக அமைப்புகள் அனைவரும் நாம் கட்டி காத்திருக்கிற அந்த உணர்வுகளை சிதைக்கிற ஒரு பெரும் முயற்சியை இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை பொறுத்தவரையில் இந்த சுதந்திரம் பெறுவதற்கு என்ன காரணமோ சுதந்திர இந்தியாவில் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு என்ன காரணமோ அந்த திட்டங்கள் செயல்பாடுகள் வழியாக இந்த நாட்டுடைய ஏழை எளிய வர்க்கம் உழைக்கும் வர்க்கம் அனைத்து சமூக அமைப்புகளும் பலப்பட வேண்டும் உறுதிபட வேண்டும் அவருடைய உழைப்பால் இந்த நாடு மேலும் உயர வேண்டும் என்று பெரிய கனவுகளை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கண்டது அதன் தலைவர்களை நிறைவேற்றி வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த ஆறு ஏழு ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக பதினாலுக்கு பிறகு அந்த நிலையில் பெரும் மாற்றங்களை இந்தியா கண்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்கு காரணம் தன்னுடைய கட்சி தன்னுடைய ஆட்சி தன்னுடைய சித்தாந்தம் ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு என்று இந்த நாட்டை வேறு பாதைக்கு அழைத்து செல்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனம் ஒரு கட்சி இருக்க வேண்டாம் நான் சொல்லவில்லை பல கட்சிகள் இருக்கிற நாடு பல மதங்கள் இருக்கிற நாடு பல கொள்கைகள் உள்ள நாடு பல மக்கள் இனங்கள் உள்ள வாடு இந்த நாட்டில் என்னுடைய கட்சி என்னுடைய நாடு என்னுடைய கொள்கை என்று நான் நிர்பந்திக்க முயற்சித்தால் அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எனக்கென்று ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது எனக்கென்று ஒரு மதம் இருக்கிறது எனக்கென்று ஒரு கொள்கை இருக்கிறது இந்த கொள்கையை நான் பட்டாச்சார் இடத்தில் திணிக்க முடியாது டிபிரா இடத்தில் திணிக்க முடியாது முருகானந்தத்தில் திணிக்க முடியாது அது இன்னொரு இடத்துல திணிக்க இயலாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு உணர்வும் ஒரு மதமும் ஜாதியும் சமூக ஒழுக்கங்களும் கடமைகளும் கற்பனைகளும் இருக்கிறது இந்து மதத்தை சேர்ந்த நான் என்னுடைய முஸ்லீம் சகோதரனை போய் நான் சொல்வதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த நண்பனை பார்த்து அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் என்னை போல் நிற்க வேண்டும் என்று நான் நிர்பந்திக்க மூடாது கூடாது முடியாது அப்படி நடத்துவது என்பது மனித குணங்களுக்கு நம்முடைய வாழ்வுரிமைக்கு எதிர்ப்பான செயலாக அது மாறிவிடும் என்பதை நாம் சொல்வதற்கு தயங்கக்கூடாது அதற்காகத்தான் இந்த மேடை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு சூழல் ஒருவேளை இது நிலைக்கு நிலைத்து இதே பாதையிலே இந்த நாட்டை வெளிநடத்த முயற்சித்தால் என்னவாகும் என்று எண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை இந்து கிறிஸ்டியன் ஒற்றுமை இந்து சிக் ஒற்றுமை எல்லா மத மக்களையும் ஒருங்கிணைக்கிற பார்வை மதசார்பற்ற தன்மை மழுங்கிவிடும் ஒழிந்துவிடும் அதற்கு பிறகு நம்மிடையே பிளவுகளை உண்டாக்கி மீண்டும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன இந்தியாவிலே செய்தார்களோ எப்படி நம்மை பிரித்தார்களோ இந்தியாவை பாகிஸ்தானை பிரித்து அண்ணல் காந்தியடிகள் பட்ட வேதனையை யாரும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த நாட்டில் மீண்டும் நாம் நண்பர்களாக உறவினர்களாக ஒரே குடும்பமாக இருப்பதை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு கட்சி ஒரு ஆட்சி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனை சொல்ல தவறில்லை இங்கே இருக்கிற ஆட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எதை காங்கிரஸ் விரும்பியது என்றால் மதசார்பற்ற ஆட்சி எல்லா மதங்களையும் உள்ளடக்கிய ஆட்சி எல்லா சமூகங்களையும் உள்ளடக்கிய ஆட்சி எல்லா மக்களையும் உள்ளடக்கிய ஆட்சி அது தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் பிற்பட்ட மக்களாக இருக்கலாம் சிறுவான் மக்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாட்டில் நாம் வாங்கிக் கொடுத்த சுதந்திரம் எல்லாருக்கும் ஒரே நிலையில் இருக்க வேண்டும் 
எல்லாரும் ஒரே சமமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்புகள் வேண்டும் என்று ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆட்சியை கட்சியை நியதியை இந்த நாட்டுக்கு வழங்கியது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அந்த இயக்கம் இந்தியாவினுடைய பன்முகத்தன்மையை அறிந்து அண்ணல் காந்தியடிகள் வகுத்த நெறியில் தவறாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையிலே நாம் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறோம் உலகத்தில் பல நாடுகள் சுதந்திரம் கிடைத்தது பல நாடுகள் இன்றைக்கு சுதந்திரம் இல்லை அதற்கு காரணம் நல்ல தலைமை இல்லை நல்ல கொள்கை இல்லை நல்ல நிறைவேற்றுகிற வல்லவர்கள் இல்லை என்பதுதான் அதற்கு காரணம் ஆனால் இந்தியா இன்றைக்கும் ஒரே நாடாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த நாடு வளர்ந்து கொண்ட வளர்ந்த நாடாக இருக்கிறது உலகம் பார்த்து வியந்த நாடாக இருக்கிறது உலகத்தில் பல நாடுகளில் பொருளாதார மந்தம் பொருளாதார சீரழிவு ஏற்பட்ட போதும் இந்தியா அதிலே சிக்கிக்கொள்ளவில்லை அதற்கு காரணம் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் போன்ற மகத்தான தலைவர்கள் இங்கே இருந்த காரணத்தால் அண்ணல் காந்தியடிகளுடைய வழியில் பண்டித நேருவின் வழியில் இந்திரா காந்தியின் வழியில் ராஜீவ் காந்தியின் வழியில் இந்த நாட்டை தொடர்ந்து திசையை மாறாமல் பாதுகாத்த காரணத்தால் இந்தியா தப்பித்துக் கொண்டது என்று சொல்வதில் நாம் பெரியப்பட வேண்டும் அந்த கொள்கை வளமையும் திறமையும் நடைமுறையும் இந்தியாவை அவருடைய கட்டமைப்புகளால் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த நிலை ஒவ்வொன்றாக இன்றைக்கு கடந்த காலங்களிலே மாறி நாம் நம்மை சிரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு வழிக்கு இந்தியா தள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று வருத்தத்தோடு சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது இந்த பன்முகத்தன்மையை பாதுகாக்கிற நிலையில் மாற்றங்கள் அதை எதிர்த்து இன்றைக்கு காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்கள் நம்மோடு மதசார்பற்ற இயக்கங்கள் இணைந்து தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற கட்சிகள் இணைந்து அந்த கொள்கைகளை நாம் வலுவாக எதிர்க்கிறோம் அதற்கு காரணம் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை சிதைத்து விடுவதற்கு யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தமிழகத்திலே உறுதியாக இருக்கிறோம் அதை போல இந்தியா முழுவதும் ஒரு பேராண்மை மிக்க வலுவான கட்டமைப்பை பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் கட்சிகள் மட்டும் அதை எடுக்கக்கூடாது தனி மனிதர்கள் எடுக்க வேண்டும் பொது சமூகம் எடுக்க வேண்டும் சிவில் சொசைட்டிஸ் முன்வர வேண்டும் எல்லோரையும் இணைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சி தான் இன்றைக்கு அன்புக்குரிய சகோதரர் என்னுடைய அருமை நண்பர் டி பி ராய் அவர்கள் அரசியல் களத்திலும் இருக்கிறார் பொது வெளியிலும் இதுபோன்ற இயக்கங்களை நடத்துவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தன் நண்பர்களை இதிலே உட்படுத்தியிருக்கிறார் நம்மையும் அதனை அழைக்கிறார் அதனுடைய வெளிப்பாடு இங்கே நாம் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த நாட்டுடைய தன்மையில் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றத்தை முடியெடுப்பதற்கு ஒரு தனி மனிதர்களால் முடியாது ஒரு கட்சியால் முடியாது ஏனென்றால் ஆட்சி அதிகாரத்தை எப்படியோ கையில் எடுத்தவர்கள் அதை தக்க வைப்பதற்கு ஒரு பக்கம் முயற்சிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தவறான கொள்கையை நாட்டு மக்கள் திரிப்பதற்கு அடுத்த பக்கம் முயற்சிக்கிறார்கள் இந்த முயற்சியால் இந்த நாடு மீண்டும் சித்தரிவிடக்கூடாது மொழியால் ஜாதியால் இனத்தால் என்று நாம் கவலைப்படுகிறோம் அந்த கவலையை அந்த உணர்வை நாட்டு மக்களிடத்தை வெளிப்படுத்தி ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை கட்டி காக்க வேண்டிய பொறுப்பிலே இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சியும் பொது உடைமை கட்சிகளும் மற்றும் இந்த இயக்கத்தை இந்த தலைமையை இந்த கொள்கையை ஆதரிக்கிற நண்பர்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இந்த நாடு இருக்கிறது அதற்குத்தான் நாம் இன்றைக்கு கூடியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு மேற்கு வங்கத்திலே இருந்து நாடாளுமன்றத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியால் இணைந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் பட்டாச்சாரியாகி வந்திருக்கிறார் 
பொதுவுடைமை தத்துவத்தில் கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு நல்ல சிறந்த ஆர்வலர் பேச்சாளர் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த மாநிலத்தில் பொதுவுடைமை கொள்கையோடு தேசம் காக்கும் கொள்கையை சேவ் டெமோக்ரசி சேவ் இந்தியா என்ற நிலைப்பாட்டிலும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பர் பட்டாச்சாரி அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்களும் பேச இருக்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு அதிகம் பல நேரங்களில் பேச முடியும் பல கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நாட்டை காப்போம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை காப்போம் இந்த நாட்டு சுதந்திரத்தை காப்போம் இந்த நாட்டுடைய ஆளுமையும் வல்லமையும் இந்த நாட்டு மக்களை ஒருங்கிணைக்கிற உன்னதமான மக்கள் ஆட்சி முறையை காப்போம் இதற்காக இந்த நாட்டு பன்முகத்தன்மையை காத்து எல்லா மக்களையும் எல்லா இனங்களையும் எல்லா மொழியையும் எல்லா கலாச்சாரத்தையும் காக்க வேண்டிய மாபெரும் பொறுப்பு இருக்கிற நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம் இதில் தனி மனித விருப்பு விருப்புகளுக்கு அப்பால் யாருக்கு என்ன லாபம் என்ற நிலைக்கு அப்பால் எல்லோருக்குமான இந்தியாவை எல்லோருக்குமான நாட்டை எல்லோருக்குமான சமூக பற்றை நம்முடைய அனைத்து தனி உரிமைகளை எல்லாம் தவிர்த்து பொது உடைமைக்காக பொது நலனுக்காக இந்தியாவை வாழ வைப்பதற்காக இந்தியாவை சுதந்திர இந்தியாவை காப்பதற்காக அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்ற அன்பினை தெரிவித்து அடுத்த வந்திருக்கும் நண்பருக்கு வழிபட விரும்புகிறேன் ஐ அப்பீல் டு ஆல் வி ஆல் ஸ்டாண்ட் டுகெதர் டு சேவ் காட் இந்தியா ஸ்ரீடம் இந்தியாஸ் இன்டகிரிட்டி இந்தியாஸ் காமன் குட் இந்தியா டைவர்சிட்டி இந்தியாஸ் வெல்த் அண்ட் இந்தியாஸ் எக்கானமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் டு கண்டினியூ ஆஸ் லெட் பை காங்கிரஸ் ஆஸ் டெவலப்ட் பை காங்கிரஸ் அண்ட் காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் அண்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் அதர் லைக் மைண்டட் சோசியலிஸ்ட் பேட்டர்ன் பார்ட்டி பீப்புள் and we are here as one indian one country one person and one ideology that is india that india we want to continue and we want to further the interest of the common good of the such all sects of the people i salute mr dp rai my beloved friend and leader for this uh, endeavor and we are all with you sir not only in play this place all over we'll take this message to see that this message is spread all over the country under your leadership and we do all the best with you and thank you very much for this opportunity thank you sir